、新房装修，相信大部分业主都会选择断桥铝门窗。相比于其他材质，它不仅结实耐用、密封性好，而且隔热、保温还静音。但是，断桥铝门窗这个行业水也很深，如果你不懂，很容易被商家忽悠。你去市场上买断桥铝门窗，会发现同样的材料，有些商家卖五六百一个平方，还包安装。有些商家卖一两千一个平方，最让人头疼的是价格相差这么大，外观看起来居然还是一样的。那断桥铝窗到底怎么选才不会被坑？本期小东给大家总结了选断桥铝门窗的七大要点，希望能帮助你避坑。一、窗框，先来说一下窗框。你去买断桥窗的时候，商家一般会按型号给你介绍。比如说607080等，这其实就是窗框的厚度。一般来说，咱们选60或70型号就可以了，这也是用的比较普通的规格，性价比高。那价格更高的108或是120型号，完全没必要。这几种型号通常都是纱窗一体的，算的是含纱窗的厚度。虽然厚的窗框的确显大气，但价格也直接翻倍，而且对其他性能也没多大影响。二、型材，型材的质量和厚度直接关乎到窗户的稳定性和安全性。首先，大家都知道原生铝材的质量好，但我们用肉眼很难辨别是原生铝还是再生铝。其实，就简单的办法就是认准大品牌，比如中铝、中旺、凤铝、新发、伟业等。其次，也可以让商家出示检验报告，型号规格6 0 6 3 T 5代表的是原生铝，铝材必厚的话，目前旧国标规定不低于 1.4 毫米，新国标外框的厚度已经升级到 1.8 毫米。那如果你家是高层或者窗洞比较大的，建议选 1.8 毫米及以上的。正常情况下，选 1.6 毫米的就可以。三、玻璃、断桥窗，隔音隔热效果的好坏关键取决于玻璃。首先，玻璃必须是钢化玻璃，一定要带3 C 认证的。其次，一般选择双层或者三层中空玻璃就够用。但是如果想隔音效果好，那就要选夹胶玻璃；如果想隔热效果好，那就选 l o w y 玻璃。另外，想要做大落地玻璃的业主，还要注意玻璃的厚度。一般玻璃的面积越大，厚度也要越厚。还要一点，正规厂家的玻璃当中，正常是要冲压器的，所以玻璃要用两道胶进行密封，一道叫做密封胶，一道叫做钉击胶，这样可以很好的防止玻璃漏气和起雾的情况出现。四、隔热条，所谓的断桥铝隔热条，就是当中的那个桥。它能很好的断开冷和热的传导，以及提高整窗的强度。有的商家用 PVC， 有的用 PA 6 6的，一定要选择 PA 6 6尼龙条。它的优点是耐高温、抗老化，外表一般呈哑光状态，而 PVC 一般是亮光效果很好区别辨认。其次，正规的隔热条通常会有编码、国标和品牌，以及材料名称。五、密封条，顾名思义。就是窗框边的密封胶条，一定要选择三元乙丙的橡胶条，它和汽车门边的胶条是同一种材质的，优点是抗老化、经久耐用。而劣质的胶条，风吹日晒的，时间久了易变硬、易开裂。六五金断桥铝窗，五金件的重要性自然不用多说了，它直接关系到你家断桥铝窗的使用寿命。用质量不合格的五金，轻则开关不畅，后期漏风漏雨，重则可能会导致窗扇掉落。所以说，一定要选择大品牌的。需要注意，五金件可不单单只有值守，其中还包括传动器、锁点、滑撑、风撑、平开门锁、荷叶、滑轮、防盗链等等。当然了，预算充足，选进口五金品牌肯定是没毛病的。但对于普通家庭来说，真的没有必要。现在国产五金做的也很不错，比如 HOPO、坚朗、顶固、西美克、国强等。都是国内知名的五金品牌。七、玻璃胶、断桥铝门窗，在安装过程中会用到玻璃胶，很多人都容易忽略玻璃胶、结构胶的重要性，这个千万不能省。往往窗户漏风漏水，最重要的原因可能就是玻璃胶开裂所导致的，所以一定要提前问清楚商家用的什么牌子的玻璃胶，如果不是品牌的，建议要及时换掉，或者干脆直接自己买。好的玻璃胶品牌有道康宁、瓦克、GE、瑰宝、西卡等。总结一下，选购断桥铝的核心其实就是看窗框、型材、隔热条、玻璃，还有五金。当然，门窗也绝对是三分产品、七分安装的行业。如果既想要产品质量可靠，又想要专业的安装标准，建议直接选大品牌的系统窗。有一说一。
。现在的国人都有例行节俭的习惯，恨不得什么东西都要重复利用。不可否认，这种传统美德是好的，但是不知道你发现没有，时间久了，家里就会有各种堆积如山的杂物，不仅会影响家中的干净整洁度，还会让心情变得很糟糕。尤其是厨房这个区域，一些不起眼的小东西，有可能会对你的生活和家人的健康带来很大的危害。本期。小东就带各位做一次断舍离，把厨房里不该留的东西全部扔掉，绝非迷信，都是有所依据的。一发霉变形的木筷子，相信大部分家庭的厨房快笼里都是木质筷子，因为和其他材质筷子相比，木筷子有轻便、好夹菜、不易滑落等优点，同时也方便清洗。虽说木筷子好用，但自身缺点也比较明显，洗完后放在快笼里很难晾干，久而久之就会出现发霉的现象，而且。不管你是深度清洗还是用开水蒸煮，都是无济于事的。最好的办法就是扔掉换新，原因是因为木质筷子一旦发霉，就滋生大量肉眼看不见的细菌。长期使用这样的筷子，就容易出现肠胃不适、拉肚子等问题，对咱们的健康是有很大危害的。小东建议家里有使用传统木筷的，要做到经常消毒，并且最好放置比较干燥的地方存放。发现筷子上有霉点或霉斑的，要及时扔掉换新，建议三到六个月左右。就更换一次。二，没有涂层的不粘锅。现如今，不粘锅已经成为了大部分家庭厨房的必备品。用过不粘锅的人都知道，它的优势就在于那层防锈涂层，一旦涂层掉落，最好别用了。原因如下：首先，不粘锅的涂层脱落后，就容易导致不粘锅受热不均，最终的结果就是食物在烹饪的过程中出现黏糊的情况。其次，表面涂层掉了后，就会在炒菜的过程中日积月累各种油污，后期清洗起来也非常困难。另外，掉落的涂层在高温的作用下，还有可能污染到食物，有可能会危害到健康，得不偿失。因此，小东建议家里有掉了涂层的不粘锅，还是要尽快处理掉，不要心疼。另外，家里正在使用的不粘锅也要注意保护好涂层，尽量不要用金属锅铲以及铁刷清洗。三、长期冷冻的食物，都知道。民以食为天，自从冰箱问世后，家家户户都会把家里的冰箱塞得满满的，以备不时之需。但是咱们都知道，冷冻过的食物虽然能吃，但并不代表好吃，这完全是两码事。特别是一些蔬菜类的，比如说生菜，冷冻后的口感就像塑料，根本也嚼不烂。还有煮熟的肉类，烹饪过程中水分会大量流失，所以解冻后口感会变得极差。因此，建议大家最好隔段时间就去检查一下冰箱，看看是不是有放进去很久。或者早就过期了的冷冻食物，千万不要不舍得，尽快扔掉，因为长期存放在冰箱里也会滋生大量细菌。小东建议，有些食物冷冻时间长了也会出现变质、发臭的情况，所以如果发现气味不对，千万不要食用，马上处理掉。为了自己和家人的健康，也不建议长期食用冷冻的食物。四、脏兮兮的抹布，在咱们的日常生活中，擦东西的抹布是在做家务的过程中最主要的清洁工具。尤其是厨房里的抹布特别多，很多人用完之后就会摊在厨房台面上，或者丢在角落里，等下次想用的时候就用水冲一下，再接着用。而且还有不少人明明发现抹布已经破损严重、发黑发霉，甚至还会散发出刺鼻的味道，还是不舍得扔掉，以为洗一洗之后完全不影响正常使用。殊不知，高频使用的旧抹布堪称细菌培养基，上面已经有了数以千万级的细菌。为了远离疾病和家人健康，劝你要尽快处理掉。小东建议，抹布虽小，但使用频率很高，千万别忽视卫生问题。建议日常要定期通过煮洗和暴晒等方式进行消毒。另外，使用后要及时清洗，并摊开晾干。出现破损或发黑情况，要尽快扔掉换新。五、有明显发霉的菜板，除了木质筷子外，相信大多数家庭常见的还有木质的菜板。木质菜板好拿又好用，承重性也好。但木质菜板和木筷子一样，用久了就会发霉发黑，而且看上去特别脏。这个东西一旦发霉，就会滋生大量的病菌。而且稍微有点常识的都知道，发霉的菜板含有更厉害的黄曲霉素，它的危害自然不必多说。所以木质菜板发现开裂、发霉的情况，千万别犹豫，直接扔掉，不要还想着通过什么阳光暴晒、深度清洁后再重新使用。小东建议，综上，有明显发霉的菜板，建议尽快处理换新。千万别为了省小钱，再危害到健康情况。另外，家里如果使用木质菜板，建议清洗时最好撒一把盐，既能起到消毒作用，同时也能让菜板清洗更干净。此外，担心木质菜板用久发霉，可以选择不锈钢菜板，后期使用可以省心不少。六、缺角或有裂纹的碗碟，就是家里的碗碟。
，有部分出现缺角、缺口，或者是有明显裂纹的，要及时扔掉。这种情况在我们老一辈的家里是比较常见的，因为老年人都比较节俭，会觉得碗碟虽说破了个口，但并不影响使用，让他们扔掉，自然会很心疼。但殊不知，缺口破损的碗碟危害极大，因为在使用的过程中，一个不留心，搞不好就会割破手指或者是嘴唇，得不偿失。另外，在中国传统文化中，破损的碗碟寓意也不好，长期使用也会认为不吉利。小东建议，现在的碗碟价格都不高，一般家庭都能消费得起，所以没必要节省。发现有破损缺口的碗碟，还是建议尽快扔掉换新。结语：如果你家的厨房也有以上六样东西，建议尽快处理扔掉，真的不用心疼。断舍离之后，你会发现厨房里也会变得更加清爽干净，同时也为做家务减轻了负担。视频最后。也想问一下大家，你认为厨房里还有哪些东西是完全没有必要留的呢？新房装修，厨房设计尤为重要，尤其是对于烟机造具的选择更为关键。那究竟是选择集成灶，还是选择普通的烟机造具？相信是很多业主比较关心的问题。集成灶作为一种新式的厨电产品，大家对它的评价也是两极分化。有的人说非常好用，真是烹饪的好帮手；也有的人说这玩意就是鸡肋，妥妥的智商税。那备受关注的集成灶究竟值不值得买？它相比于普通的烟机灶具有哪些优势和不足？我家集成灶用了两年多了，本期就和大家聊聊真实的使用感受。首先，先和大家说一下什么是集成灶。集成灶其实就是由机顶、灶具、消毒柜、蒸箱、储藏柜及烟枪、风轮、电机等等来组成。你可以把它理解成多种电器的集成组合，常见的就是2加 X 组合，其中。二代表的是烟机和灶具 ，X 代表是个性选择，比如集成的消毒柜、烘干柜、蒸箱、烤箱等多样化的选择，可以根据消费者的不同需求灵活搭配，满足不同家庭的使用需求。我当初为什么会选择集成灶？它的优势在哪？一、吸油烟效果好，集成灶在吸油烟方面是有绝对优势的，这主要是因为它是采用侧吸下排的方式，吸烟口离灶台会更近，完全可以真正做到油烟不过脸。目前市面上大部分的集成灶油烟吸净率都可以达到 95% 以上。相比于传统的烟机，无论是侧吸还是顶吸，油烟在空气中停留的距离都是过长，在这点上是无法和集成灶进行比拟的。我家两年使用下来，虽然没有进行专业的检测，但做饭时的油烟明显变少了。二，更节省空间。不知道大家有没有发现，现在的新房户型一般都是大客厅、小厨房，我家也不例外，因为厨房比较小。所以，对于厨房设计如何利用好空间，就变得尤为重要。集成灶的特点是不占用吊柜的空间，比传统烟机能多出一米吊柜的储藏空间。第二点就是它的集成功能，不需要再单独购置所需电器，比如我家的这款，除了烟机灶具外，还具备蒸烤和消毒功能，满足实用性的同时，更大程度的节省我家厨房的空间。三、颜值高，档次高集成灶，还有一点比较吸引我的，就是颜值颇高。它是把烟机、灶具组合成一体机，所以在外观设计上更好看，给人一种高端大气的感觉。尤其是在厨房设计上，和橱柜搭在一起，整体性更好，也一定程度的提升了厨房的装修档次。当然，每个人的审美是不同的，这也仅代表我的个人观点。集成灶这么好，为什么很多人不愿意买？它的不足之处在哪？一、价格太贵。集成灶之所以市场销量不高，最主要的原因还是价格太贵。像市面上的传统烟机，四五千块钱价位的，基本就能买到一个不错的品牌套装。但是这个价格的集成灶，大概率只能选到个入门级别的低端产品，不但功能少，品质也很难保障。稍微带点功能的品牌集成灶，基本都在万元以上。像我家这台，当初入手时就花了一万两千个大洋。据我了解，这个价格的产品也是集成灶市场销售的主力军。换言之，和普通的烟机灶具相比，这个价格也确实太贵了。很多消费者根本不愿意在这方面花太多钱。二、功能实用性不高。上面也提到，集成灶是属于多种电器组合，但功能实用性并不高。比如，就拿最常见的蒸烤箱和消毒柜功能来说，首先集成灶并无蒸烤技术积累，换言之，相比专业的蒸烤品牌机，在性能上还是有一定的差距的。其次，因为排烟机和机身内部管道占用很大空间，导致消毒柜或者蒸烤箱容量非常有限，主要原因是净身不足。另外，如果家庭不需要消毒柜的话，那么消毒柜的功能就显得比较鸡肋，而且也没办法改成其他的功能。三、维修比较麻烦，集成灶是一体化的集成设计，属于多模块的电器组合
，这就导致后期一旦出现故障，维修更换都比较麻烦，可能一个零件坏了就会影响整机的使用，而且。集成灶的内部设计也比较复杂，部分情况下可能还需要返厂维修，这就相当的麻烦了。当然，现在的主流集成灶大多数采用的是独立模块化设计，维修起来相对会省心很多。四，有安全方面的顾虑，很多人不买集成灶也是担心有安全问题。很多消费者对于集成灶的印象还停留在第一代产品上，那时候因为技术不成熟，确实有过爆炸的新闻。不过，集成灶经过三代发展。已经可以避免深坑式集成灶的安全隐患，但是还是要提醒大家，市面上一些三无产品组装机虽然价格便宜，但是安全是没有保证的。建议大家买集成灶还是要认准大品牌，比如像美大、火星人、森哥、益田等，在产品质量和售后方面都有保障。总结一下，集成灶值不值得购买？首先，你要知道，不论是任何一种电器产品，都不可能做到百分百完美。对于集成灶也是如此。有优点就会有不足，是否值得购买，完全看个人的自身条件和需求。在我看来，如果家里做开放式厨房，就比较适合选集成灶，毕竟它在吸油烟方面要强于传统烟机，而且颜值和档次也够用。另外，家里的厨房空间太小，也可以选择集成灶，空间的合理利用率更高。换言之，如果考虑购买成本，还担心后期维护问题，那不如选择传统烟机灶具更实用。俗话说得好。民以食为天，那么作为食物储存和保鲜的电冰箱来说，它在家庭生活中的地位自然不言而喻。所以说，冰箱选不好，不仅是多花冤枉钱，还会影响生活质量。因此，很多人在选购冰箱时也会格外重视。但是，不可否认，随着科技的发展，目前市面上的冰箱，不管是品牌还是种类，以及价格方面，都让人眼花缭乱，难以选择。本期小东就结合自己的经验和教训，以我家换过三台冰箱的经历。给大家总结了选购冰箱的三买四不买原则，避免大家踩坑。一、冰箱的四不买。一、不买小容量的。选购冰箱时，大家第一个要面对的问题就是我家选多大的合适。有些朋友会认为我家人口少，应该选个小容量的，尺寸小，还不占地儿。其实这是个很大的误区。就拿我家来说，第一台冰箱就是一台三门的小容量冰箱，虽然平时家里就两口人，但也根本不够用。日常的水果、饮料、剩菜剩饭就把冰箱塞满了，赶上逢年过节想囤货的时候就十分头疼，只能选择性的扔东西，不仅浪费，还很心疼。所以在此也奉劝大家，对于冰箱容量的选择，建议还是往大的买，更实用。特别是经历过疫情时期，显然四百升以上的大容量冰箱更能满足家庭生活需求。二，不买直冷冰箱。市面上的冰箱分为直冷和风冷两种类型，很多人购买冰箱时。往往会忽略掉冰箱的制冷方式，会盲目的认为冰箱只要能制冷就不影响使用，但事实并非如此。传统的直冷冰箱的制冷技术相对落后，与风冷冰箱相比，不仅在节能和制冷效果上存在很大差距，而且最明显的弊端是冰箱内会结冰霜，如果不定期清除，不但会让冰箱的耗电剧增，还会影响正常使用。换言之，直冷冰箱的性价比很低，实用性差，所以。建议大家选择节能性更好、制冷更均衡、控温更精准的风冷冰箱。三、不买高耗电的。就冰箱的能效等级来说，目前市场上的冰箱多数以一级或二级为主。大家都知道，一级能效的冰箱目前是最节能省电的，而二级能效冰箱日常耗电量与一级相差不大，但价格通常会便宜好几百，所以性价比会更高、更省钱。但是，还是有部分人因为价格原因会选择高能耗冰箱，殊不知。冰箱常年24小时运行，一直处于工作状态。高能耗的冰箱一年下来产生的电费会高得惊人。除此之外，高能耗冰箱之所以价格便宜，往往也是因为冰箱的重要部件压缩机质量不行，不仅使用寿命短，而且工作时还会产生很大噪音。四、不买智能冰箱。你可能会问，现在不都说科技改变生活吗？为什么不建议买带智能功能的冰箱？在我看来，冰箱这种刚需电器越是功能多，就会显得越鸡肋。就比如可以连接 WiFi 带显示屏的智能冰箱，又是能刷剧，又是能听歌。其实这些只是单纯为了吸引年轻消费者制造的噱头。等你真正买回家后，就会发现大部分的附加功能一年都用不上一次。不仅如此，日常使用还会增加冰箱的耗电量。咱们要明白一个原则：冰箱的主要作用就是食物的保鲜和冷藏，实在没必要为了那些打着高科技口号的无用功能去买单。二、冰箱的三买。一买双循环制冷的，上面也提到了
目前市场上的主流冰箱大多数是风冷冰箱，风冷冰箱主要是依靠蒸发器和风机来控制冰箱内的温度，所以它的制冷效果也和它的循环系统息息相关。就比如常见的单循环系统风冷冰箱，它的冷藏区和冷冻区是共用一个蒸发器和风机，这就导致不同食材之间会出现相互串味的现象。还有制冷效率差、耗电高的毛病。而反观双循环系统的冰箱，它的冷藏区和冷冻区。各有一套蒸发器和风机，也就代表着不同温区可以独立控制温度，不仅可以避免食物串味，而且控温更精准，制冷更均衡。与单循环系统相比，实用性更高。当然，技术上更为优秀的还有三循环系统冰箱，但一般多用于高端的进口品牌，价格比较昂贵，性价比不高。二，买双变频技术的，买过空调的人都知道，目前市场上的定频空调已经被淘汰了，原因就是温差大，耗能高，还费电。其实，冰箱和空调类似，定频冰箱也存在上锁问题，所以淘汰也是迟早的事。因此，建议大家首选搭载变频技术的冰箱，不仅能提高制冷效率，而且更加节能省电。但值得一提的是，风冷式冰箱主要靠压缩机和风机工作，所以咱们要选择双变频冰箱，也就是说，它的压缩机和风机都是变频技术的，不然变频性能会大打折扣。三，买十字门或多门款式。就目前风冷式冰箱而言。市面上销量卖的最好的，基本上就是一字对开门、十字门、法式多门三种款式。其中，一字对开门冰箱不仅容量大、颜值大气、美观，而且价格还卖的便宜。为啥我不推荐呢？因为我家换的第二台冰箱就是这种双对开的冰箱，可以说使用体验感很差。别看一字门冰箱看着大，但实际上内部分区很少，只有冷藏和冷冻两个温区，而且单边宽度还很窄，能存放的食物十分有限。另外，它的制冷效率也低，因为你每次开门，冷藏区和冷冻区都会同时裸露在外，压缩机需要不停的工作才能达到原来的温度，所以也特别耗电。反观十字门和多门款式，在冷藏和冷冻区的基础上，会增加变温空间。冰箱的分区多，就意味着能满足不同食材的存储需求。另外，它们内部空间在宽度设计上也更加合理，也能满足大块头食材的摆放和存储。虽然价格略贵，但更值得投入。三，最后总结，结合上面说的，选购冰箱的三买四，不买避坑点。再来给大家简单总结一下：一买风冷冰箱，不买直冷冰箱；二买大容量，不买小容量；三买双变频、双制冷循环的，不买单变频、单循环的；四买十字门或法式多门款式，不买一字双开门。好了，以上就是关于选购冰箱的全部内容了，希望对您在挑选冰箱时有所帮助。那些曾经火到一塌糊涂的厨房用品。为何如今不受待见了？从万人追捧到避之不及，他们的缺陷在哪里？是时代环境变了，还是人们的生活需求越来越高了？本期小东就给大家盘点六个跌下神坛的厨房产物，或许淡出中国家庭也只是时间问题。一、厨房凉霸，夏天热得满头大汗的在厨房里做饭，确实很遭罪。有需求就有市场，厨房凉霸就此诞生了。商家宣传说，装上凉霸以后特别凉快。可以解决厨房烧菜闷热的问题，于是很快成为了抢手货。凉霸这个名字确实会给人制冷降温的感觉，不过它叫凉霸，但却不制冷，所以很多人给家里装了厨房凉霸之后，就觉得实实在,在在的被坑了，因为它的功能和空调完全不同，根本起不到制冷的效果，充其量不过就是一台安装在顶上的风扇，在厨房发挥的唯一效果就是把热气反复的吹上吹下。同时还会影响油烟机的效果，把烧饭时的油烟吹得到处都是。另外，用久了之后，扇叶上还会蒙上厚厚的一层油污，清理也非常费事。总体来说，大家发现厨房凉霸的性价比低，没什么实际效果，因此也就彻底的凉凉了。二、台中盆，记得当年厨房装修中，水槽到底应该装台上盆还是台下盆？很多业主对此都很迷茫，安装台上盆。担心打扫台面卫生麻烦，玻璃胶还会发霉；安装台下盆，担心承重性不高，后期有掉落的风险。在这种情况下，台中盆出现了，因为它本身能和台面齐平，既好看又不用担心水槽落下去，似乎完美解决了台上盆与台下盆的所有问题。但是好景不长，很快台中盆的问题就暴露出来了。现实中，因为安装台中盆翻车的案例不在少数，大量业主吐槽安装师傅的手艺太差，导致台中盆根本无法与台面齐平，不是坑洼不平，就是缝隙太大，难看不说。
，缝隙积水导致田缝中的玻璃胶最终发霉发黑，产生严重的卫生问题。其实，台中盆因为需要对台面现场切割，所以它的最大问题就是对师傅的手艺要求很高。这也导致再有经验的老师傅安出来的台中盆，或多或少都存在一些瑕疵。当大家都诟病台中盆的时候，商家也改进了台下盆的安装方式，从云石胶升级到如今的金属卡扣固定。这种方式也减低了台下盆掉落的风险，因此台中盆也就寿终正寝了。三、不锈钢台面，不锈钢台面有防水、防潮、硬度高、不开裂、不会渗色、环保、无辐射等优势。曾经在餐饮行业非常的受欢迎，因其特点优势，曾经有一段时间里，在家庭厨房中也很快流行起来。但是好景不长，没火多久呢就熄火了，这是为什么呢？其实原因也很简单，其一，美观性不够，这也是很多年轻人看不上它的根本原因。冰冷的质感，总有一种厨房酒店后厨的廉价感，显得不够档次不说，还与家庭环境需要的温馨感相差甚远。其二，不锈钢台面不耐滑。稍微磕碰可能都会严重刮花，而且无法修复。用过一两年以后，基本都是惨不忍睹。其次，如果厚度不够，还会出现变形鼓包的现象。其三，不锈钢台面比石材更容易滋生细菌，需要时刻清洁，保持卫生干净。除了以上几点以外，真正的食品级不锈钢台面的售价不便宜，价格基本都要两三千元一米，水槽还要另算。和几百元一米的石英石相比，显然是贵了很多，普通家庭根本消费不起，所以这些原因都注定了它无法在家庭中占有一席之地。四、调味拉篮，厨房的调味拉篮因其超强收纳能力、拿取比较顺手等优势，逐渐进入千家万户，但在实际的使用过程中，被称为最鸡肋的厨房用品，甚至还有不少网友吐槽调味拉篮真是干啥啥不行，浪费空间第一名。究其根本原因。主要是因为这种拉篮的空间有限，就算全部装满了，也放不下多少瓶瓶罐罐，而且尺寸多大，往哪放都要符合它的规格才行。高一点的调料瓶放不下，放小一点的瓶子又会倒，稍微大一点点的案板也塞不进去，特别鸡肋。而且怕沾水一生锈也就忍了。这种框框架架的结构，平时清洁油污也格外费劲，关键是用的频率高的话，滑轨还容易坏掉，因此。现在安装调味拉篮的人也越来越少了，因为大家都发现它甚至比不上普通的厨房抽屉好用。五、肤感魔柜门。说到厨房的颜值担当，当属肤感魔柜门一点不假。魔感魔柜门摸上去光滑细腻，有一种婴儿肌肤的触感，而且自带高级感，所以近些年几乎成为家庭中的标配。但是随着时间的推移，肤感膜的弊端也显现出来，许多用过的业主都疯狂的吐槽。膜感膜有不耐脏、留手印、不好打理的问题，特别是在厨房这种重油污的地方，那指纹和水渍真是至死不渝、不离不弃，怎么擦也擦不掉。上网一搜，如何清洁膜感膜柜门的帖子更是铺天盖地。虽然它很美，质感一流，但因为不好清洁，也就注定了被大众所抛弃。六、厨余垃圾处理器。现如今，很多城市在实行了垃圾分类后。厨余垃圾处理器在中国家庭中使用率也有很大的提升，特别是对于一些上班族来说，更是省时省心，节省了每天都要跑去楼下扔垃圾的烦恼。所以很多人也不惜重金，纷纷购买。但是等真正使用过，才发现并没有想象中那么理想，甚至是越用越糟心。原因是，即使你装了厨余垃圾处理器，也还是要分类处理垃圾，因为不是所有的剩菜剩饭、食物残渣都能处理掉。比如太薄的不行，例如虾皮、鱼鳞之类的；长纤维的也不行，玉米皮、粽子皮等；太硬的也不行，例如骨头、贝壳一类的。其次，对于一些难破碎的食物，还需要少量多次处理，不然还容易造成下水道的堵塞。一旦堵了，那是又脏又臭，太受罪了。另外，厨余垃圾处理器需要很大的功率，才能达到很好的研磨效果，所以它工作时的噪音也大，因为它是紧贴着台面。研磨的过程中会震动，发出来的声音会让你感觉耳朵都是嗡嗡的。所以，厨余垃圾处理器没能像洗碗机在国内家庭普及起来，也就不足为奇了。以上这些厨房产物，你家用过哪些呢？还能说出几种跌落神坛的家居用品，或是家用电器？不可否认，作为家中必备的大家电之一，油烟机对厨房的重要性不言而喻。正因如此，很多家庭都很舍得在上面投入。其实，
。在我看来，这种产品并没有太多的技术含量，本质就是一个电机加上一个外壳。但是市面上的油烟机不仅种类和款式众多，而且价格也是参差不齐。如果不精挑细选，很容易被收割，交了智商税。本期小东就结合我家换过三次油烟机的选购经验，给大家总结了五不选原则，来告诉你到底哪几种油烟机不值得投入。一、顶侧双吸新型烟机不建议选。什么是顶侧双吸油烟机？简单来说，它就是结合了顶吸式和侧吸式的升级款，得益于七字形的外观设计。一台机器配置了两套动力系统，既有顶吸的效果，同时又具备侧吸的功效。虽说顶侧双吸烟机确实在排烟性方面有所提升，但我还是不建议大家选，因为用过就会知道，这种新款烟机是噱头大于实用。首先，上面的根本起不到什么作用，因为侧吸口距离燃气灶位置比较近。基本上油烟到不了，顶部就被吸走了。其次，顶侧双吸式烟机工作中产生的噪音要比其他类型烟机要大，很影响使用时的体验感。另外，顶侧双吸烟机搭载的是两个风道，机器内部设计也较为复杂，不仅增加了故障率，而且产品自身价格也很贵。综上所述，站在实用性的角度以及使用成本上来看，都不值得投入。二、价格太低的集成灶不建议选，集成灶确实是个好产品。单从吸油烟效果上来看，它几乎能做到满分，因为它在排烟口的设计上离烟灶最近，而且走的还是下烟道，基本上在烹饪过程中闻不到任何油烟味同时，它还结合了多种厨房电器的功能，比如除了基础的烟机灶具外，还配置了蒸烤箱或者消毒柜等功能。但是不得不承认，集成灶这种组合式厨电产品也并非完美的，特别是市场价格偏低的产品，大多不是模块化设计。也就是说，只要有一个零件不小心坏了，很可能就会导致整个机器的瘫痪。此外，这种组合式的厨电产品确实没有独立式的产品效果好。如果想把吸油烟、蒸烤、消毒等功能都做到位，那它的价格注定不会便宜。所以说，如果预算只有几千块的话，劝你还是不要考虑集成灶，买回家也是给自己和家人添堵。三、吸力太小的油烟机不建议选。油烟机的本质工作就是吸油烟。如果一台油烟机的吸力太小，油烟吸不进，那不只是厨房，就连家里的客厅也会变成油烟重灾区。因此，对于一般家庭来说，油烟机必须要选大吸力的，别管它是大吸力还是瞬吸，只要能保证快速增加风量和风压，以最短的时间将爆炒过后的油烟带走就对了。小东建议大家在选择烟机的性能上，首选排风量不小于18立方米每分钟，瞬吸风量要大于22米每分钟。此外，还要有足够的风压，避免烟道油烟道灌。原则上，高层十楼以下风压大于三百帕，高楼层风压越大越好。四、噪音太大的油烟机不建议选。其实，衡量一台油烟机是否值得投入，除了要看风量和风压以外，烟机的噪音值这个性能参数也很重要。毕竟，在烹饪的过程中，如果烟机工作时的声音太大，势必会影响到心情。相信大部分人都不想每天下厨做饭时。都被油烟机发出嗡嗡的噪音声困扰，因此好坏油烟机在这方面的关键性区别，不只是电机，性能优越的油烟机在满足大吸力、大风压的同时，还会把烟机的噪音值控制在60分贝以下。显然，这种性能的油烟机更值得投入。反观，如果油烟机的噪音值大于65分贝，甚至超过了70分贝，那就不建议考虑了。五、附加功能太多的油烟机不建议选。上面也说过。油烟机这种产品并没有太高的技术，只要风量和风压能达到效果，就能满足基本的使用需求。现在很多油烟机厂家为了卖高价、增加产品利润，不仅升级了更高级的面板材料，而且还配置了很多华而不实的附加功能，比如说什么油烟自清洁、挥手感应、语音控制等。但是你会发现，这些可有可无的附加功能，在日常使用上很少会用得到，多数都是营销噱头而已，并不实用。而且。功能越多，价格越贵，后期的故障率也就越高。因此，建议选购烟机时，只要关注风量、风压、噪音和瞬息等几个关键指标就足够了，没必要为了那些鸡肋的附加功能买单。好了，以上就是小东为大家总结的油烟机五不选原则，希望能帮助大家避坑。其实，选购油烟机也没那么复杂，不管是顶吸式还是侧吸式，只要性能参数达标，可以满足使用需求，就算是一两千的机器。那也是值得投入的。